আচ্ছা গতদিন পর্যন্ত আমরা যতটুকু আলোচনা করছিলাম তা হলো মূলত যে ওই মোলারিটি থেকে পার্সেন্টেজ এটা আলোচনা করা হয়েছিল লাস্ট লেকচারে তো আজকে একটু দেখতে চাই যে মোলারিটি থেকে কিভাবে আসলে পিপিএম এ যাওয়া যায় তাই না সো পিপিএম মূলত কি ছিল পার্স পার মিলিয়ন ছিল আর কি তাই তো তো পার্স পার মিলিয়ন বলতে যে আমরা তো আগে যেমন লিটারে কনভার্ট করে মোল নির্ণয় করেছিলাম আবার একশোর মধ্যে হিসাব করে পার্সেন্টেজ হিসাব করছিলাম তো পিপিএম টা হিসাব করতে গেলে কেমন হয় তো পিপিএম এ আসলে ফর্মুলাটা আহ এই মুহূর্তে ডিটাইভ করতেছি না এক কথায় যাও যে তুমি কনসেন্ট্রেশন তুমি যদি কখনো পিপিএম এ বের করতে চাও কনসেন্ট্রেশন তুমি যদি কখনো পিপিএম এ বের করতে চাও ডিটাইভ এটা ইউজ করলেই হবে এটা হচ্ছে লাস্ট লাইন একটা ওই ফর্মুলাটার আর কি তো দ্যাটস ওই অন্যদিকে যাচ্ছি না সেখান থেকে আসছে তো তখন তুমি যদি কনসেন্ট্রেশন পিপিএম ইউনিটটা যদি বের করতে চাও তাহলে ওই এম এর সাথে যে ভ্যালুটা থাকে সেটাকে আমরা এস নাম দিলাম সেই এস এস এর সাথে তুমি যদি এম ফর মলিকুলার ওয়েট আমরা এই জায়গাটায় এম ডাব্লু লিখতেছি মানে হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট গুণ করো আর তার সাথে তুমি যদি এক হাজার গুণ করো তাহলে হচ্ছে যে তুমি সরি এক হাজার গুণ করলে তুমি দেখা যাচ্ছে পিপিএম টা বের করতে পারো ওকে তো এই ফর্মুলার মধ্যে কিভাবে করা যেতে পারে চলো একটা প্র্যাকটিস যদি দেখাই দিই অলরেডি পাশাপাশি তাহলে ভালো হয় যেমন ধরো যে তোমার কাছে দেওয়া আছে এরকম फर्मुलर তো সেক্ষেত্রে এটাতে ইউনিটা ডেফিনেটলি পিপিএম এ আসতেছে যেহেতু আমাকে পিপিএম বের করতে বলছে অলরেডি আমরা অনেক শিখলাম যে এটা ইউজ করলে এটা বলা যেতে পারে তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এম এর সাথে যে ভ্যালুটা এটাকে আমরা বললাম যে এস অর্থাৎ কনসেন্ট্রেশনের ভ্যালুটা অর্থাৎ এই জায়গায় পয়েন্ট ওয়ান বসাইলাম এজ ইট ইস দেন মলিকুলার ওয়েট কত মলিকুলার ওয়েট বের হবে এখান থেকে তো এটা মলিকুলার ওয়েট হতেছে অলরেডি ফোরটি ফোরটি কেমনে হয় ওই টোয়েন্টি থ্রি প্লাস সিক্সটিন প্লাস ওয়ান এই সবগুলোকে যোগ করলে ফোরটি হয় তো ফোরটি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার থ্রি অর্থাৎ থাউজেন্ড ফিরে যেতে পারি আর আমার যদি কখনো বলে যে তাহলে পিপিএম থেকে আপনি হচ্ছে যে মোলারিটিতে ফিরে যান তখন আমাদের কিভাবে করা যেতে পারে সেটাও একটু দেখা দেখা যেতে পারে এই জিনিসগুলো খুবই সিম্পল যেমনটা যে ধরো যে কনসেন্ট্রেশন বের করতে বলছে যেহেতু মোলারিটি যে আমরা বলেছিলাম যে মোলারিটির সাথে যে পার্টটা থাকে সেটাকে এস বলে নিয়েছিলাম তাই তো এস এর যদি বের করতে বলে তাহলে কি করতে পারি তো এস সমান ওই চার হাজার কথা বলে দিই আসলে পিপিএম পিপিবি এগুলা ওই একই ফর্মুলা থেকে আসছে পিপিএম মানে টেন টু দি পাওয়ার সিক্স পিপিবি মানে টেন টু দি পাওয়ার নাইন এরকম একটা ব্যাপার আছে তো আমরা শুধু এই ছোট করে এটাই জানলে হবে আসলে তেমন কিছু প্রয়োজন না হলেও হবে আর কি বাট এটাকে আসলে প্রুফ করে দেখানো যায় আমরা 
যে ওই আগের মতোই যদি মোলারিটি থেকে পিপি বি তে যাও এটা যে লিখতেছি ধরো যে মোলারিটি থেকে কা তুমি পিপি বি তে যাচ্ছ তখন কি হবে ওই এস অর্থাৎ এস মোলারিটি থেকে পিপি বি তে যাচ্ছিল এস ইনটু এম ডব্লিউ অর্থাৎ মলিকুলার ওয়েট ইনটু 10 টু দি পাওয়ার এবার ধরো এর আগের বার 6 3 করছিল মূল পিপিএম এর ক্ষেত্রে এবার তুমি এখানে 6 করো তাহলে তুমি দেখবা যে তোমার রেজাল্টটা অলরেডি পিপি বি তে চলে আসছে অর্থাৎ পাস করে বি পার্সার বিলিয়নে চলে আসছে এবার যদি তোমাকে বলে পাস পার ট্রিলিয়নে ট্রিলিয়নে যাও তাহলে তুমি এই জায়গাকে 10 টু দি পাওয়ার 9 করো তাহলে তোমার চলে আসবে আর কি সো এরকম একটা ব্যাপার এখান থেকে ক্যালকুলেট করলে পিপি বি থেকে পিপিএম পিপিবি আবার দেখা যাচ্ছে যে পিপিএম থেকে মোলারিটি আসা যাবে মোলারিটি থেকে তুমি ফারদার সেখান থেকে পার্সেন্টেজে যাইতে পারো সো হোয়াট ইভার কোশ্চেনে চাওয়া হয় তুমি সেটার আসলে आंसर করতে পারবা সো এই হচ্ছে একটা বেসিক কথা क्षेत्र তুমি দেখবা যে যদি বিলিয়ন হয় তাহলে 10 টু দি পাওয়ার উপরে 9 আসে নেসের মধ্যে 10 টু দি পাওয়ার 3 আসে তুমি দেখবা যে কাটাকাটি করার পরে 10 টু দি পাওয়ার 6 আসে দ্যাটস হোয়াই বিলিয়ন এর সময় আমরা 10 টু দি পাওয়ার 6 লিখছি তো ট্রিলিয়ন এর সময় এটা যদি 12 হয়ে যায় তাহলে এটাকে 3 থাকলে এটা 9 আসে তো দ্যাটস হোয়াই বলছি ট্রিলিয়ন এর সময় এই জায়গা 10 টু দি পাওয়ার 9 নিয়ে গুণ করবা তাহলে দেখবা যে সবকিছু মিলে যাইতেছে এই হচ্ছে একটা কাজ ওকে সো এবার এবার দেখা যাক যে কি হয় আমরা কিভাবে সামনের দিকে আরো কাজ করতে পারি মানে এই ফর্মুলাটা দিয়া ধরো যে তোমার পরীক্ষা এমন থাকতে পারে এমন থাকার কোনো সম্ভাবনা যদিও খুবই কম বাট বেসিকটা দূর স্ট্রং করার জন্য কাজ লাগতে পারে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়ার পর তোমাকে এখানে বললো যে 400 পিপিএম হইতেছে ওই সলিউশনটার কনসেন্ট্রেশন এবং তোমাকে বললো যে ওই সলিউশনের ভলিউমটা হইতেছে এবার কত ধরো যে 10 মিলিলিটার আছে আর কি এবার তোমাকে বললো যে এইখান থেকে তোমাকে বের করতে হবে যে थ्री समान कल्टिमेटली चारोलिकार তো দেখা যাচ্ছে মলিকুলার ওয়েট মলিকুলার ওয়েট কাটা যায় এখান থেকে তারপরে দেখো যে এই ভি এর মান কত দেওয়া আছে এখানে প্রশ্নের মধ্যে 10 দেওয়া আছে তাহলে তুমি এখানে 10 বসাইতে পারো তাহলে w 1000 ডিভাইডেড বাই 10 ইকুয়াল টু 400 ডিভাইডেড বাই 10 টু দি পাওয়ার 3 সো এখান থেকে কাটাকাটি করলে দেখা যায় এখানে 100 থাকতেছে সো এখান থেকে কাটাকাটি করলে আবার এখানে 404 থাকতেছে সো সবকিছু ক্যালকুলেট করলে দেখা যায় এখানে w এর মানটা থাকবে 0.004 সো এইভাবে তুমি আসলে ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে এগুলো বের করতে পারো সো এগুলো নির্ভর করবে তোমার দক্ষতার উপরে তুমি আসলে কতটা দক্ষতা দিয়ে কাজ করতেছো তো আমরা একটা একটা প্র্যাকটিসের জন্য একটা রেখে দিতে পারি যে ইউ ক্যান প্র্যাকটিস দিস ম্যাথ যে এখানে কি রকম হয় বা কি রকম না হয় सपोज তোমাকে যদি একটা ম্যাথ এখান থেকে দিয়ে রেখে দেই তুমি বাসায় এর প্র্যাকটিস করলা যে खुजे बेर करवाने कत कार्बन परमाणु सरि कत कार्बन परमाणु परमाणु मोटामुटी क्लियर 
সো এই গেল আমাদের মোটামুটি কনভার্সন গুলো আমরা পিপিএম এর কনভার্সন শিখছি পার্সেন্টেজ শিখছি পিপিপি এর ও আলোচনা করলাম দেন আমরা এখান থেকে কনসেন্ট্রেশন মোলারিটিতেও আসলে আলোচনা করতে পারি তো এই কাজটা এই পর্যায়ের জন্য ওকে বাট এই চ্যাপ্টারে যেহেতু আমাদের মূল পার্টটা রয়েছে তো সেই মূল পার্টের দিকে আমরা এখন মুভ করতে চাই গত দিনের ভিডিওতে আমরা মনে হয় কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করছিলাম যেমন হচ্ছে কিছু ইকুইপমেন্ট বা কিছু যন্ত্রপাতির ছবি একে আলোচনা করছিলাম সেই ছবিগুলো আজকে লাগবে আশা করছি তো সেটা একটু দেখে আসে তো আমাদের চ্যাপ্টারের পরবর্তী যে টপিকটা এই চ্যাপ্টারের তা হলো মূলত এই টপিকটা সেটাকে বলতেছে টাইট্রেশন বলতেছে ওকে তো এখানে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখবা যে টাইট্রেশন জিনিসটা আসলে কি বা কি রকম না প্রথম কথা হচ্ছে টাইটেশন হচ্ছে একটা মেথড টাইটেশন হচ্ছে এটা কি মেথড যে মেথড এর মাধ্যমে তুমি কি করবা যে কোন একটা দ্রবণের যদি ঘন মাত্রা তোমার কাছে অজানা থাকে তাহলে তুমি কি করতে পারো ওই অজানা দ্রবণের ঘন মাত্রা নির্ণয় করতে পারো অর্থাৎ এই জায়গায় কি বলতে পারি যে অজানা দ্রবণের ঘন মাত্রা নির্ণয় করা আর কি ঘন মাত্রা নির্ণয় করার একটা পদ্ধতি বা প্রসেসটাকে বা মেথডটাকে আমরা কি বলতেছি টাইটেশন বলতেছি অর্থাৎ কি বলতেছে কথাটা ধরো যে এ আর বি মিলে তুমি একটা বিক্রিয়া করতেছো দিয়ে তুমি ধরো সি আর ডি একটা প্রোডাক্ট তৈরি হবে আর কি এবার তুমি ধরো যে এ সলিউশনটা তুমি কনসেন্ট্রেশন জানো সাপোজ এটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান মোলার কনসেন্ট্রেশন সলিউশন রয়েছে এবং তুমি এটা টেন এম এল নিয়ে কাজ করতেছিলা এবার ধরো যে বি এর সলিউশনটা কনসেন্ট্রেশন তুমি এটা জানো না বাট বি এর সাথে এ বিক্রিয়া করে হচ্ছে যে ধরলাম যে ফিফটিন এম এল বিক্রিয়া করে এক্ষেত্রে তোমার হচ্ছে যে বি এর কনসেন্ট্রেশন কত এটা তুমি জানো না তোমার কাজ হচ্ছে কি বি এর কনসেন্ট্রেশনটা বের করা তো এই কনসেন্ট্রেশন বের করতে গেলেই তোমাকে যে মেথডটা ফলো করতে হবে তার নাম হইতেছে প্রমাণ দ্রবণ বলে যেহেতু কত দিন আমরা আলোচনা করছিলাম যে এটাকে প্রমাণ দ্রবণ বলে যে প্রমাণ দ্রবণের সাহায্যে একটা অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করার যে পদ্ধতি এই পদ্ধতিটাকে বলতেছি আমরা টাইটেশন বলতেছি সেই টাইটেশন আসলে বিভিন্ন টাইপের হয়ে থাকে একটা হচ্ছে এসিড বেস হইতে পারে আলটিমেটলি বাট তোমার বইয়ে এই পর্যায়ে বা ইন্টারমিডিয়েট সিলেবাস এর মধ্যে আমাদের যে এই দুইটাই আছে একটা হচ্ছে এসিড বেস টাইটেশন আছে একটা হচ্ছে রেডক্স টাইটেশন আছে তার মানে হচ্ছে এসিড বেস টাইটেশনের মধ্যে কি কাজ হবে অলরেডি মনে বুঝতেই পারতেছো যে একটা এসিড থাকবে একটা বেস থাকবে তোমার কাজ হচ্ছে কি যে কোনো একটার কনসেন্ট্রেশন তোমার আগে থেকে জানা থাকবে এবং ওই কনসেন্ট্রেশন জেনে তুমি কি পরবর্তীটার মানে কনসেন্ট্রেশন বের করবা আলোচনা শুরুতে আমরা আলোচনা করি এসিড বেস টাইটেশন নিয়ে আলোচনা করি ওকে সো টাইটেশন শুরু তো অবশ্যই করবো তো তার মধ্যে এটার বেসিকটা আগে দেখে নি তারপরে এইটার যন্ত্রপাতিটা কেমন হইতে পারে এটা দেখে নিব তারপরে এটার ম্যাথের দিকে আসলে যাবো সো এই একটু ধৈর্য ধরে থাকতে হবে আরকে তো যেমন ধরো যে এখানে আমরা যেমনটা বলছিলাম ধরো হচ্ছে এসিড একটা থাকবে একটা হচ্ছে বেস থাকবে সো এসিড থাকলো একটা বেস থাকলো এইটা বিক্রিয়া করার পর ধরো যে একটা সল্ট তৈরি করবে দেন হচ্ছে ওয়াটার তৈরি করবে রাইট তো এইবার দেখা যাচ্ছে জিনিসটা কি এইটা হচ্ছে আমার একটা সিম্পল এসিড বেস রিয়েকশন তো আমরা মনে হয় সবাই জানি যে স্টোকেমেট্রি বলে একটা পার্ট থাকে অর্থাৎ একটা বিক্রিয়ায় একটা ওই যে মূল যে বিক্রিয়া পদার্থ গুলো বিক্রিয়া করছে বা যে উৎপাদ পদার্থ গুলো তৈরি হইতেছে এগুলো ব্যালেন্স করার সময় যে ওই কোফিসিয়েন্ট গুলো ব্যবহার করা হয় সে মানে আসে সেই এফিসিয়েন্ট গুলো আমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবহার ভূমিকা পালন করে তার মানে যে কোনো ধরনের পরিমাণ করার ক্ষেত্রে বা ম্যাথমেটিক্স করে সেখান থেকে পরিমাণ বের করার ক্ষেত্রে অবশ্য অবশ্যই ব্যালেন্স করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর কি তুমি যদি ব্যালেন্স করো ধরো এসিড এর সামনে আমার যদি এ আসে আর বেজ এর সামনে যদি বি আসে সলের সামনে যা আসলো আসলো ওইটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি মাথা ব্যথা নেই কারণ আমরা মনে কথা বলছিলাম এটা যে একটা কনসেন্ট্রেশন আমার জানা থাকবে একটা কনসেন্ট্রেশন আমাদের অজানা থাকবে তো ধরলাম আমাদের জন্য এইটা হচ্ছে 
জানা দ্রবণ বা এটা হচ্ছে আমাদের প্রমাণ দ্রবণ আর এটা তুলনা আমাদের অজানা দ্রবণ ওকে সো তাহলে হচ্ছে আমরা কোন নীতিতে বা কিভাবে আসলে জানা দ্রবণের সাহায্যে অজানা দ্রবণের ঘনমাত্রা নির্ণয় করতে পারি তো আলটিমেটলি এইটার আসলে অনেকগুলোই প্রসেস আছে আমরা এটার ইকুইভ্যালেন্সি থেকেও করতে পারি আমরা এখান থেকে টাইটেশনের যে একটা নীতি আছে যেটা সব জায়গায় কাজে লাগানো যায় একটা ফর্মুলা আছে সেটা দিয়েও কাজ করতে পারি তো আমরা আসলে ম্যাথ গুলো করার ক্ষেত্রে দুইটা দিয়েই করব তো চলো আগে ওই যে একটা সিম্পল ম্যাথ ইকুয়েশন আছে যে ইকুয়েশনের সাহায্যে আসলে যে কোনো ধরনের টাইটেশনের ম্যাথে সলভ করা যায় তো সেইটা আগে লিখে ফেলি বাট সময়ের সাপেক্ষে আমাদের অন্যান্য প্রসেস গুলো শিখতে হবে বিভিন্ন ম্যাথের সাপেক্ষে তো আমরা আসলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কিছু নিয়ে আলোচনা করব তো প্রথমত হচ্ছে টাইটেশনের যে নিয়মটা এটা আগে একটু দেখে নিই তো ধরো যে টাইটেশনের ক্ষেত্রে ধরো তুমি যেহেতু জানা দ্রবণ বলছিলাম না যে এইটা ধরো যে কনসেন্ট্রেশন নাম দিলাম এস এ অর্থাৎ এসির কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে এস এ আবার ধরো যে এসিড এর যে ভলিউম সেটার নাম দিলাম ভি এ আবার বেজের যে কনসেন্ট্রেশন এটার নাম যদি আমরা নেই ধরো যে এস বি যেটা ধরো যে আমি জানি না আবার বেজের যে ভলিউম সেটার নাম দিলাম হচ্ছে ভি বি আর এই ক্ষেত্রে আমরা দেখো যে এর মোল অ্যামাউন্ট আর এর মোল অ্যামাউন্ট অর্থাৎ এইটার মানে স্ট্রেকমেট্রিক যে কোভিশন এর কথা বলতেছিলাম যে এখানে আসলে কত মোল কত মোল করে আসলে বিক্রিয়া করছে সো এই ইকুইভেন্সি জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো ওর সামনের যে মোল অ্যামাউন্ট এই মোল অ্যামাউন্ট টাকে আমরা ধরো এন এ দিয়ে নাম দিলাম এর মোল অ্যামাউন্টটাকে আমরা আসলে এন বি দিয়ে নাম দিলাম ওকে সো এন এ এন বি দিয়ে নাম দিলাম যদি এইরকম প্যারামিটার গুলো থাকে তো তুমি যখন দেখবা যে তোমার সবকিছুই দেওয়া থাকবে শুধু একটা দেওয়া থাকবে না ওইটা তোমাকে খুঁজে বের করতে হয় আর কি এটা হচ্ছে ম্যাথ থাকে আমরা এরকম একটা ম্যাথ অবশ্যই একটু পরে করব দেন আমরা সব সবকিছু নিয়ে আলোচনাও করব ধরো যে এই সবগুলো যদি তোমার দেওয়া থাকে তাহলে তোমার হচ্ছে কোন ফর্মুলায় কাজ করা লাগবে রাইট যে ওয়ার্কিং ফর্মুলাটা কি হইতে পারে ওয়ার্কিং ফর্মুলা কি হইতে পারে ওয়ার্কিং ফর্মুলা হবে এরকম টাইপের যে এস এ ইন্টু ভি এ ডিভাইডেড বাই এস বি ইন্টু ভি বি সমান এন এ ডিভাইডেড বাই এন বি এটা হচ্ছে তোমার কাছে ওয়ার্কিং ফর্মুলা অথবা তুমি এস ওয়ান ভি ওয়ান এস টু ভি টু সমান এন ওয়ান বাই এন টু এভাবেও তুমি করে অভ্যস্ত থাকলেও থাকতে পারো বাট ডিপেন্ড করতেছে তুমি কোনটা দিয়ে করো আর কি বাট সবকিছু আসলে সেম তুমি যদি এস ওয়ান টু তে যাও তাহলে এটাকে তুমি ওয়ান ধরো এটাকে টু ধরো তাহলে এস ওয়ান ভি ওয়ান এস এন ওয়ান এস টু ভি টু এন টু এভাবেও তুমি কাজটা আসলে করতে পারো বাট এটা হচ্ছে একটা মাত্র প্রসেস বাট আরো প্রসেস এর মাধ্যমে এই জিনিসটা সলভ করা যেতে পারে তো যেহেতু আমরা এই ফর্মুলার কথা বললাম তো এই ফর্মুলা দিয়ে একটা প্র্যাকটিস করে ফেলা আমাদের উচিত তো ধরো যে আমরা একটা রিয়েকশন যদি এখানে লিখে ফেলি যে সবচেয়ে সহজ যে সহজ বা পরিচিত যে রিয়েকশনটা ধরো সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর এস এর কথা আমরা যদি চিন্তা করি তো এটাকে যদি আমরা রিয়েকশন जाना আর এইটার ভলিউম ধরো যে আমাদের কাছে রাখছে আছে টেন মিলি লিটার এবং এইটার যে কনসেন্ট্রেশন সেটা আমার কাছে জানা নাই বাট এইটার ভলিউমটা ধরো রাখছে হচ্ছে টেন মিলি লিটার তাহলে এইটার কনসেন্ট্রেশন কত হইতে পারে তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফর্মুলা আমরা যেটা জানি ধরো যে এস এ ডিভাই ইন্টু এস সরি ভি এ ডিভাইডেড বাই এস বি ইন্টু ভি বি সমান হইতেছে এন এ ডিভাইডেড বাই এন বি এরকম যদি ফর্মুলা যেহেতু জানি তো সেখান থেকে আমরা যদি দেখি যে কোথায় কার সামনে কি আছে অর্থাৎ এইটা হচ্ছে আমার কাছে এস বি এর মানটা এটা দেখা যাচ্ছে আমার কাছে ভি বি এর মানটা এখানে আমার কাছে এস এ এর মানটা দেয়া নাই আর এটা আমার কাছে হচ্ছে ভি এ এর মানটা তো এদের যদি আমরা ব্যালেন্স করে দেখি তো এদের সামনে ওয়ান থাকে এর সামনে ওয়ান থাকে তো আমরা যদি ভ্যালু গুলো বসাই দিই তাহলে মনে হয় খুব সহজে এস এ এর ভ্যালু পাওয়া যায় যে এন এ ডিভাইডেড বাই এন বি ইন্টু এস বি ভি বি ডিভাইডেড বাই ভি এ আমরা যদি সবগুলো ভ্যালু এখানে বসাই ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান ইন্টু এস বি এর মানটা কত পয়েন্ট ওয়ান আর ভি বি এর মানটা কত টেন এটা যদি ডিভাইডেড করে দিই পরবর্তীতে টেন দিয়ে ডিভাইড করি তো দেখা যাচ্ছে যে এস এ সমান আলটিমেটলি থাকতেছে কত পয়েন্ট ওয়ান মোলার অর্থাৎ আমরা এইভাবেও আসলে একটা ম্যাথমেটিক্স করে খুঁজে বের করতে পারি যে কতটুকু কনসেন্ট্রেশন রাখছে বা লাগবে এরকম টাইপের আর কি मानसेस जानले 
ম্যাথমেটিক্স এর ক্ষেত্রে হিসাব করাটা সুবিধা হয় আর কি আচ্ছা এসিড বেস ট্র্যাডিশন যে বেসিক্যালি কিছুটা জানলাম আমরা বাট আমার কথা ছিল যে আমরা ট্র্যাডিশন সম্পর্কে ওর ইনস্ট্রুমেন্টস থেকে শুরু করে সবটাই জানবো তো সেই দিকে একটু চলো নজর দেয়া যাক আর কি যেহেতু আমরা বলছিলাম যে ট্র্যাডিশন একটা ম্যাথড রাইট সো ট্র্যাডিশনের মধ্যে কি কি জিনিস লাগে বা কিভাবে জিনিসটাকে কাজ করা হয় ওকে সো ট্র্যাডিশনের মধ্যে যে জিনিসটা লাগে একটা হচ্ছে জানা দ্রবণ থাকে একটা হচ্ছে অজানা দ্রবণ থাকে রাইট সো ট্র্যাডিশনের মধ্যে আমাদের আমরা মনে হয় যদি গত দিনের ফিগার যদি কারো মনে থাকে তাহলে মনে সুবিধা হইতো যে ধরো যে এরকম একটা স্ট্যান্ড থাকে সেই স্ট্যান্ডের মধ্যে বলা হয়েছিল যে এরকম একটা একটা জিনিস লাগানো থাকে তো তার নাম দেওয়া হয়েছিল বুলেট লাগানো থাকে আর কি তাই না সো এখানে এরকম টাইপের থাকে তো দেখা যাচ্ছে যে বুলেটের নিচে আবার থাকে আরেকটা জিনিস লাগে আরেকটা পাত্র থাকে তো সেই পাত্রটার নাম হতে থাকে তোমার सर्वनिम्न एक घर दर्घ कत বুলেটের মাধ্যমে সর্বোচ্চ কত ঘর পর্যন্ত সূক্ষ্ম হয়ে বনিয়াপ করা যায় সেটা হচ্ছে কিন্তু পয়েন্ট ওয়ান মিলিটার পর্যন্ত বুলেটের মাধ্যমে সূক্ষ্ম হয়ে বনিয়াপ করা যায় এইটা হচ্ছে সেই বুলেটটা এটা হচ্ছে বুলেট এটা হচ্ছে বুলেট আর এটাকে বলছিলাম আমরা কোনিক্যাল ফ্লাক্স এটাকে আমরা বললাম কোনিক্যাল আমরা মনে হয় বলেছিলাম যে একটা এসিড বা বেজের ক্ষেত্রে একটা জানা থাকতেছে বা একটা আমাদের একটা অজানা থাকতেছে রাইট একটা এসিড নিলাম আমরা ধরো যে একটা বেজ নিলাম বেজ নিয়ে রিয়েকশন শুরু করছি তো রিয়েকশন শুরু করবে কোনটা কোথায় রাখবো তো সাপোজ আমি যদি বলি যে আমার বেজ এর কনসেন্ট্রেশন আমি অলরেডি জানি যেহেতু আগের ম্যাথায় বেজের কনসেন্ট্রেশন জানা দিয়েছিলাম তো ওটা দিয়ে শুরু করি তো বেজ এর কনসেন্ট্রেশন আমার জানা আছে হ্যাঁ তো আর আমার এসিড এর কনসেন্ট্রেশনটা আমি জানি না আমার কাজ হচ্ছে কি এসিড এর কনসেন্ট্রেশনটাকে খুঁজে বের করা ওকে সো আমি কেমন কাজ করতে পারি খেয়াল করে তুমি দেখো আমার কাছে যে এই বেজটাকে অলরেডি পয়েন্ট ওয়ান মোলার তোমরা যদি কেউ মনে করে থাকো তুমি দেখবা যে আমরা জানা দ্রবণ বা প্রমাণ দ্রবণ সংরক্ষণের জন্য একটা পাত্রের কথা বলেছিলাম যার নাম ছিল ভলিমেট্রিক ফ্লাক্স বা আয়তনিক ফ্লাক্স আমরা ওই ফ্লাক্স এর মধ্যে ডেফিনেটলি বেস্ট আমার সংরক্ষণ করা আছে তা আমি সেখান থেকে কি করব পিপেট এর সাহায্যে আই রিপিট সাহায্যে ওইখান থেকে নির্দিষ্ট একটা ঘনমাত্রার সরি নির্দিষ্ট একটা আয়তনের এই ঘনমাত্রার বেস তুলে নিয়ে আসবো তাই না তো দেখা যাচ্ছে যে ধরো আমি টেন মিলিলিটার তুলে নিলাম এবং এই টেন মিলিলিটারটা আমি কোথায় দিব এই জায়গাটা আমি সাপোজ আমার যে কোনিক্যাল ফ্লাক্স আছে এই জায়গায় আমি বেসটা দিলাম অর্থাৎ আমার টাইটেশন সেট আপ মধ্যে আমি কি করতেছি কোনিক্যাল ফ্লাক্স এর মধ্যে বেস দিলাম অর্থাৎ জানা দ্রবণটা আমি নিচে দিলাম আর অজানা দ্রবণ যেটা আমার উপরে ছিল সো সেটা হচ্ছে যে আমি উপরে দিলাম ওকে সো এই জিনিসটাকে একটু মাথায় রাখার বিষয় রয়েছে তো তুমি চাইলে আসলে যে ভাইস বার্সাও করতে পারো তুমি চাইলে উপরে তোমার জানা দ্রবণটা উপরে দিতে পারো অজানা দ্রবণ নিচে দিতে পারো বাট এই জায়গাটায় মানে এইভাবে দিতে সেটা তার জিনিসটাকে দেওয়ার কারণ আছে পরবর্তী সেটা ব্যাখ্যা করতেছে আর কি फिलते তো তখন দেখবা যে এক ফোটা এক ফোটা করে পড়তেছে এবং ওই ফোটা ফোটা আসলে বিক্রিয়া হওয়ার চেষ্টা করতেছে তোমরা যদি একটু গুগল থেকে একটু দেখার চেষ্টা করো তাহলে তুমি দেখবা যে তোমার অনেক উপকার হইতেছে জিনিসটা বোঝার চেষ্টা করতেছো তুমি বুঝলে ব্যাপারটা কিন্তু সহজ হয়ে যাবে তোমার জন্য ওকে আমার জানাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে সে কত ঘনমাত্রার মধ্যে সরি কত আয়তনের মধ্যে গিয়ে সে মূলত আসলে নিউট্রালাইজ করে ফেলতেছে অর্থাৎ নিচের মধ্যে অলরেডি আমার টেন মোল মিলিলিটার এবং পয়েন্ট ওয়ান মোলারের বেস আছে এবং উপর থেকে নির্দিষ্ট একটা ঘনমাত্রার পিএস পড়তেছে বাট স্টিল আই ডোন্ট নো যে পিএসটা কত বাট এই জিরোর থেকে তুমি খেয়াল করে শুরু করে দেখো যে কত মিলিলিটার পড়তেছে তুমি কিন্তু এটা কাউন্ট করতে পারতেছো তো সাপোজ এটা যদি এখান থেকে আস্তে আস্তে দেখা যাচ্ছে যে এই পয়েন্ট অর্থাৎ ধরলাম যে টেন মিলিলিটার এই পয়েন্টে আসার পরে ফুল নিউট্রালাইজ হয়ে গেছে তার মানে হচ্ছে কি তোমার এইটা পুরো বেসটাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য 
बसानुरेशनो बोलते चाहिए बार जिधर गुरु खूबी गुरु तो बुना टेबल पर ख्याल रख बा ताहुलो देखो जब तुम्ही चाइले ही किन्तु जो एकांत थी का खूब शोहर जी कलर टा बिर कोड मने डिटेलेशन पॉइंट ना बिर कोड दे बर्बर एमोंट ना कारण देखो तुम्ही जो दी शुद्ध मत एसिड दिस और बेस दिस हो दूसरे किन्तु ट्रांसपेरेंट लिक्विड तार मने तुम्ही जो खोनी ऊपर ते के एसिड टा फिल्ड दिस हो कौन जगह की आशुले तुम्हारे नीटोलाइजेशन टा शेष हुई थी सब तुम्हें किन्तु बुझते बर्बर ना और तो नीटोलाइजेशन टा शेष हुआ बोझार जोनो तुम्हारे एक टच कोट्टो हो बे एक दरोने इंडिकेटर दी तो हो बे इंडिकेटर इंडिकेटर एक आज के इंडिकेटर काज होते जाए तुम्हारे होते हैं शी प्रोशोमोन बिंदु बा नीटोलाइजेशन जे पॉइंटर चेता कलर पूरी बोर्ड तो नहीं मारे तुम्हाके बोले दीपे जे ए ही जगह अमर कलर टा चेंज हुए सर की तो ऐसे बेस ट्रेडिशनल जो ना बिभिन्न धारण निर्देशक व्यवहार करा हुए थे के तो तार चेप और छोरी चित्तो गुलर मुद्दे किसी जो जी नाम बोले दे तो रोज़ जे फिन ऑफ थेरी नहीं यूज़ करा हुए ऐसे बेस ट्रेडिशनल ओके तो तुम्ही देख बजे बोर मुझे आरोग्य चुन इंडिकेटर का था बोला से बंक्शे इंडिकेटर के लिए विभिन्न पीएस चेंज काज करे बंक्शे यह भी काज करे शीतल आमितों में क्या शुरू है एक ऊपर आलोचना कर बोला हमरा तो तार मनोचे ये जगह हमरा थोड़ी हमरा थोड़ो जे फिनोक्थरीन नामे जे इंडिकेटर � कोनिकल फैक्सर मुद्दे दिए फिल्टर पारी तो ये पर उठते कास्ट क्यों है उठते के एसिड कोटे से ये बंग ज्यादा रुपये परिमाण ने न्यूट्रलाइज हुए थे से न्यूट्रलाइज हो शायद शायद हमारे कलर पूरी बढ़ते हैं मतलब हमें क्या बोले दिए थे जी ए जाएगा ये बजे जाएगा ये देखा थे कलर एकदम पूरी बढ़ते हैं पोर्जन तो ज्यादा टुकु पूरी मने वॉल्यूम एसिड हमार ए जगह डे पोर्बे वही वॉल्यूम टाइ होते हैं हमारे अल्टीमेटली को तो एसिड टे वॉल्यूम शे एसिड टे वॉल्यूम टा काजल आगे आमी 